。好了，就这些吧，谢谢啊。请稍等。你这每一次出趟差都会闹肚子，今天吃点清淡的吧，啊？我出差几天，你怎么就把定金给交了呢？就不能等我回来商量商量吗？我不是给你打电话商量了吗？我说等我回来再说。你是没有看到楼盘营销中心的那些人，这是学区房，大家都想要小户型，等你回来再决定。八十五平的那个户型早就卖完了，再大一点就是一百二的，咱们家就买不起了。哎，你完了，把那钱都归拢一下。就那八十五的，咱也买不起啊，攒了一辈子钱，眼见着就要退休养老了，你非要买这么个房子，以后还怎么过？离退休还有好几年呢。再说咱们俩的工资加起来也不低了，退休了有退休金嘛。我都五十多的人了，万一得大病了，哎，要是我得了癌症怎么办？哎呦，呸呸呸，不可能！咱俩身体都这么好，再说每年单位都会组织体检。要是你我谁出了意外呢？齐国庆、啊，你没完了是吧？咱们就月亮这一个女儿，你是舍不得还怎么了？那也要在能力范围之内吧。爸妈，妈。咱们家现在住的房子一百四十多平，那够住了。我真不需要房子。那你结婚了呢，还能跟我们住在一块儿吗？以后月亮结婚有男方买房子，咱们把女儿培养的这么好了，还要买套房子做嫁妆啊？你看你这老思想，这不是什么嫁妆。女孩子手里一定要有套房子，无论干什么心里都有底。再说了，这是婚前财产，你懂不懂？不可能是嫁妆。妈，我真的不需要用你们养老的钱给我买房子，我这样压力会很大。你有什么压力？妈妈现在就在解决你人生中最大的压力。我人生中最大的压力就是，是，就像月亮说的，把定金转让了，反正小户型学区房好转。齐国庆，我跟你说不明白了是吧？金玉香，这家里大事小事。只要你高兴，怎么着都行。但这件事，倾家荡产买房子，不行。那我也告诉你，这房子我买定了。如果你不想买，那咱们就离婚分家。这房子我必须买。爸，你别生气，我我妈胡说的。爸。如果你非要买，那就离。哎，爸爸，别管他，惯的他，坐下。要不说，爸爸也就那么回事儿。在这个世界上，真正对子女好的只有当妈了。妈，你说话太过分了。不管怎么样，不能张口闭口就提离婚。我跟他过了一辈子了，我还不知道他。他想跟我离婚，好啊，只要他真想离，我随时跟他去民政局。谢谢。行了，菜也来了，咱们吃咱们的。你爸说的话别当真啊。还有妈妈。哎，对了，你的户口页呢？我忘了。你说你这个脑子，你能干点什么？没一个让人省心的。妈，吃这个。还是女儿好吧，这女儿是爸妈的小棉袄，她就知道你爱吃这个。妈。你也多吃点，下午还要上班呢。哎，老刘来电话了，说呀、啊，咱们灿灿昨天上班啊，那博物馆没有结婚的小伙子高兴坏了，说下半年还要拍宣传片，让灿灿出镜，做门面。你穿这身制服，挺好看的。就工作服。你把这身衣服穿牢固了。今年呢，可能来不及了。明年啊，争取考个市里的公务员，这样你们管理也愿意要你啊。嗯，我考虑一下。哦，我之前学习就不太好，我不知道现在还能不能啃得动书包。哎，你原来学习不好啊
，是因为拍广告、拍电视、电影啊，耽误了。你脑子好用，记东西快，这些死记硬背的东西，你肯定行。是啊，咱们呀，不一定非要做明星。再说之前你已经给家里赚了两套房了，车咱们也买了，存款呢也有一点儿。我和你爸呀。开个小超市，赚的够我们花，也算是你让我们过上好日子了。咱们家呀，没这大富大贵的命，这样挺好。哎，挺好，挺好，知足了啊。你现在这样，我也就放心了。回头有人要是问我你女儿在干什么，你妈这腰杆子也能挺直了。少说两句，让灿灿吃饭，下怀上班呢。哎，那么巧，孙年妈妈，你认错人了？认错人了？哎，你搞什么？我姑娘还没结婚呢，什么妈妈不妈妈的啊？对不起，对不起，呃，她跟我一个认识的人特别像，认错人了，对不起，对不起。妈，你别生气了，我电都关了。好了，以后啊，咱们重新开始。听妈的，以后我洗心革面，重新做人。好好好，好，以后我跟你爸，就看你表现了。好，好，好，哎，吃吧，吃吧。我的肩，我给你吃吃。哎呀，你别碰我！你去联谊好了，你明天都别来了。我我给你。你啊，别碰我！就是我宿舍几个兄弟拉我过去充个数，我发誓，我我就是去吃了个饭。那你还去唱歌了呢？要不是从你朋友微博上看到，你就打算骗过去是不是？我就是唱个歌。你走吧你，看到你就。你什么时候回啊？我哥把他妈妈和妹妹送到酒店，然后就来接我。王者荣耀，你玩过钟馗吗？没有啊，我勾不准。怎么了？里面有句台词，我觉得特别好。哪句啊？垃圾，就应该待在垃圾桶里。过分啊！怎么就垃圾？过分？我怎么过分了？我就是把游戏里的台词说了一遍嘛，怎么了？你把谁给自动封为垃圾了？哎，我不跟你说了，过分！垃圾。垃圾分类，人人有责。请问要点什么？我找何子秋。哦，我在呢。你是小虫子。你好，我哥说你做了生日蛋糕，我妈让我来取。不用特意来拿，我晚上给她带过去。不用了，给我吧。啊，不行，你去那个后面把那个双层蛋糕拿一下。咖啡行吗？多少钱？不用给钱，我请你喝的。我是问蛋糕多少钱？蛋糕也不用钱。我妈说了，必须要给，毕竟你是做生意。多少钱？那你回去告诉一下你妈，我给凌霄做蛋糕不用钱。来，小心点吧。我妈说，如果你不要的话，就让我随便给。谢谢你的咖啡。
内变化真大，发展的真好。你说出门都不用带包了，买什么东西用手机就行了。就是你现在，你说去哪儿都没有在国内好哈，哎，治安也好。嗯，就是今天去鼓浪屿，我没想到现在这么多人了。鼓浪屿，好在我儿子想得周到，还特意帮我租了个轮椅推着我。那是。我儿子多孝顺，嘿，海潮做的菜比这儿好吃多了。我们家每个人过生日都是他做菜，在家过。我觉得今天你这这不是浪费吗？这不是？给孩子花钱，那能叫浪费吗？还不都应该的。是我们。之前是经常在家过生日，我做，孩子们都爱吃我这口儿哈。呃，但在外面吃也好啊，环境好。嗯，你看这球啊，灯啊，哎，好看啊。小哥说他来不了了。啊？怎么来不了了？他说他那个酒店餐厅临时有工作，然后就去工作就来不了了。哟，不是早上还说带蛋糕过来吗？蛋糕我已经拿回来了，在餐厅冰箱里。现在要服务员拿过来吗？你拿回来的？嗯，拿回来了。我已经给过钱了，你放心吧。是我让给的。子秋开店做生意也不容易，应该给。呃，来，驸马起来。去卫生间吗？啊，你先坐。海潮啊，嗯，我敬你。哎，你你坐下，坐下听我说。哎，你，哎，其实这么多年，我有好多话都想跟你讲，一直没有机会。哎呀，我年轻的时候吧。做了很多错事儿，当然我们家这点事儿你也都清楚。凌霄他爸呢，向来都是个不管事儿的，养孩子费心，磕了碰了，冷了热了，洗衣服做饭，这真不是给点生活费就能扯平的。所以我知道这些年你辛苦了啊。林和平啊，向来都是个甩手掌柜，之前呢是甩给我的，我一走，就甩给你了。所以我们家凌霄现在能长这么好，真是多亏了你，我要好好谢谢。哎呀，别跟我说谢，哎，我这些年也把凌霄当自己儿子，当自己儿子，毕竟不是真的自己儿子，所以我才觉得你伟大呢。我真的应该好好谢谢你。谢谢你啊，我也不会喝酒，就拿果汁当酒吧，好吧？啊，意思意思就行啊，我也意思意思。和平啊，啊，我也得敬你。哎，我就算了，我一甩手掌柜的，你敬我干嘛呀？这这算了算了。你也别不高兴，你呢是一个不管事儿的爸。而我呢，是一个累赘的妈，咱们俩就谁也别嫌弃谁了，好吗？我今天要敬你啊，主要是想跟你说，咱们这爸妈以后能不能多为孩子着想？当然，我这个累赘的妈，首先尽量不给儿子添麻烦，尽量多照顾他，多帮帮他，咱们一起努力，好吗，和平？嗯，你这话我爱听。哎，为儿子着想，少给儿子添麻烦啊！喝了。今天是我们家凌霄二十七岁生日，谢谢大家啊，谢谢你们能来。哎，对了，橙子，去，去把那蛋糕拿来，咱们开始切蛋糕吧。儿子，生日快乐。
，你跟我哥在谈恋爱？你不是看见我们牵着手了吗？牵手才不算谈恋爱，你们到底是不是？是，我们是在谈。谈了也白谈，反正我妈不喜欢你。你妈跟你说的，我自己看出来的。那你问我这个干嘛？因为我也不想你做我嫂子。不想就不想呗，你开心就好啊。我说我不喜欢你，我也没有很喜欢你呀、啊。今天辛苦大家了哈，回头见。去慢点，慢。你这刚才说话什么意思？啊？哎，感觉。儿子是他一个人的，咱们这么多年就是替他给养大了。小哥做的生日蛋糕，他还让小橙子把钱给付了。就是，你说他干的什么事儿啊？这子秋心里指不定怎么想呢。你赶紧跟你小哥解释解释，啊？你赶紧把车开来吧，咱送小金回家。哦哦哦哦。之前还说，那陈婷对你挺好的呀，挺客气的嘛。人家对你客气，你就觉得人家对你好。小哥，让我赶紧回去了啊！我就去前面打车了，你们俩一会儿自己回去，别让路啊！拜拜。送你一下吧。明天早上，你舅舅来接我们，我们就直接回老家了，你就不用管了啊。你什么时候回新加坡？我给你们提前订机票。呃，这一次回去，有好多亲戚要走动走动，可能不会太快，三四天、五六天都有可能。要回去这么久啊？你着什么急啊？你是没回去，不知道那儿有多好玩。小的时候，我和你舅舅还跟着渔船出去海钓过呢，可以海钓。你感兴趣啦？好，那我让你舅舅带你出去玩啊。嗯，我给你订下周日的机票吧。也行，反正我们在这儿也挺给你添麻烦的。你就这么急着给我们订票，把我们赶走？我在给子秋发微信，他问我什么时候到家。你不应该让橙子给子秋钱。我是觉得人家是做生意的，都不容易，咱就别再给人添负担。Surprise! Happy birthday! 呃，先许愿，许愿，许个愿。来，许的第一个愿望必须是我发财啊！来，好。一愿，祝子秋发财；二愿，全家健康；三愿，全家平安。你看看哥许的愿多么朴实。我不需要朴实，我现在面临创业失败，好不好？来，吹蜡烛。一、二、三。祝你生日快乐！祝你生。我还以为你趁你晚上去呢，至于吗？我不过去，就是怕吃饭跟吃石子儿似的，还不如等你回来，咱们仨一块切个蛋糕。没有啊，托陈天阿姨的福，我们吃的特别好，反正我挺开心的。你就知道吃啊，这块蛋糕不用给我钱了啊。哎，之前的蛋糕才还给我。想得美。
，一千块呢。切，小屁孩挺有钱啊！来来来，先来一张，尝尝我的手艺。嗯，包工吧。有一瞬间，我清晰地感受到，自己进入了像爸爸那样的大人，他们的世界。通往那个世界的钥匙，叫做忍耐。忍耐，忍耐。希姆洛克说：“忍耐之草是苦的，但最终会结出甘甜而柔软的果实。”我爸和我妈昨天都吵成那样了，我怎么敢不上教育？那你爸妈要离了婚，你怎么办？他们昨天是吵架吵着急了，胡说的。不过我真没见过我爸那么生气过。我爸平时脾气可好了。哎，我在网上看研究说啊，这男女离婚，男的争房子，女的争孩子。你爸还是跟钱比较亲，那当然得有钱过日子了呀。但是我爸要是不给我妈拿钱，我妈也没办法。嗯，那你总这样逃避下去也不是办法呀。你要么妥协，要么抗争呗。我这次真有抗争，我没有把户口本给他。你这也叫抗争？你这从根本上还是叫逃避。那不是昨天不敢说了吗？那你去北京的报告打了吗？我是觉得我家里最近一团糟，所以我想把它弄清楚了之后再说。你看看，你看看你，天天抗争抗争，你不是最后也妥协了吗？哎，我这可不是跟父母妥协啊，我这是跟命运妥协。没妥协之前吧，觉得人生哪哪都是坑，这一妥协，平坦了。父母关系变好了，我内心不纠结不痛苦，朝九晚五，轮休加每周闭馆一天，哎，像这样敷着面膜，简直美滋滋。李芊芊，嗯，你们知道吧？我才去管理两天就有人追我，还是个小领导。哼哼哼。李姐姐，你怎么没精打采的呀？你肚子不舒服呀？这个陈婷阿姨请的饭果然不好消化呀。你要不要去门诊看一看啊？哦，我的身体就像狗一般的恢复力，一定能消化掉。我忍。你别瞎热血了，我一会儿点的酸辣粉，你还能吃吗？哎呦！哎哎
。这边也没什么吃的，哎、喝点茶吧。哎，行，你别忙了，别忙了。你想说什么就说吧。总不能真的只是来给东东送点吃的吧？我就就是给东东送吃的来了。其实吧，这两天就因为你，我这吃不好睡不着的。因为我。啊，我我我我不是那意思啊，我不是因为你。也不是，呃，是因为你，但，哎，反，这不是不是那个意思。嗯，好，嗯，您慢慢说。啊，啊，是这样，嗯，就咱俩年轻那会儿啊，交往啊，嗯。其实也没太多的，嗯，交流，所以呢，可能不是彼此那么了解。那这些年呢，我一直觉得你是一个，哎，挺自私的人，但至少还是一个坦诚直率的人啊。最近我仔细琢磨了琢磨，怎么感觉你一句实话没有啊？我记得你说你特别疼子秋，那你就不应该是因为说自己就生活困难点儿、很艰难就不要孩子了，就不管孩子了？这，那你当初你你生他干嘛呀？再说了，那你要是一个自私的人的话，那你应该想方设法把子子秋认回去啊！你不应该把他往外推呀、啊！你想，你要是特自私，那……东东这么个外人的孩子，你都那么照顾，那何况子秋呢？这说不通啊！所以，我我我我我不管怎么着，今天我就就想听你给我解释解释，你给我句实话。你要实话？啊，实话。小李啊，哎，你带东东到外面玩一会儿。好，东东，我们到外面玩去。走。行了，二姨，你别送了。呃，那个，我跟你二姨夫啊。过两天就要出院回家了，所以说你放心，你也要多注意休息。虽然说赚钱重要，身体更重要。行，我知道，二姨你回去吧，那我就先走了。我我我再送送你。二姨，你是不是缺钱了？啊，钱够够。嗨，你有什么就说什么嘛。那。二姨要说了的话，你别嫌二姨多嘴。不会。前两天呢，你妈妈过来看你二姨夫了。哦，她过来挺正常的，姨夫生病了吧？你见过他呀？嗯。什么时候见的呀？你怎么没跟二姨说？啊？就没什么好说的，就前段时间见了一面。他有了新的家庭了，生了个儿子，以后应该没什么机会再联系了。他结婚了。嗯。没跟我说呀。这有什么好说的呀？大家都各自过好彼此的生活，是不是挺好的？以前啊，二姨总是劝你好好孝敬你爸，把你妈给忘了。但是你要知道，对于那个时候的你来说，那是最好的，那也是你妈妈的心愿。知道二姨，你是为我好，你
不也总说嘛，毕竟我不是老李家亲生的，所以我要是老想着他，也惹我爸不高兴。不光是这样子，琼，你别恨你妈妈，你妈呀，真的是挺可怜的。你想啊，你是你妈身上掉下来的一块肉，你妈怎么可能不疼你呀、啊？哎，你还记不记得以前啊？我们一说你妈不好，你就不高兴，你就跟我们说呀，哎，我妈最疼我了，记得吗？我太记得了。你看你这孩子，你妈那丢下你不管，那是之后的事儿。你小的时候，你妈怎么对你，怎么能不记得呀？啊！二姨，你怎么老跟我说这些事儿？之前不是还是你跟我说，让我把她忘了的吗？你这，二姨让你忘，你就真的忘了呀？你以前怎么没有这么听话的？你妈是把你丢了不管，但是，但实在是没有办法。她性格要强，从来不当人软人面哭。当她决定把你丢跟你爸养的时候，我去老李看，她那眼睛哭的，肿的跟桃子一样。想你想的，每天都要给你写信。都不敢寄出。哎，什么叫，什么叫你去楼里看看？我回事了。二姨，二姨，二姨，我妈什么时候去坐牢了？二姨，你把话说清楚。就是过敏，而我呢，也就是帮忙。谁想到，我和他都这么倒霉。他倒在地上，后脑勺磕在台阶上，就那么没了。当时我到深圳还没有两个月，没见过什么遍地黄金，就过失杀人罪，判了四年。这怎么就会遇到这种事儿了？警察让通知家属，老太太肯定得瞒着，只能让贺兰偷偷过去。我怕他说漏嘴，所以就写了封信，让他带给你。这么大的事儿，你们姐妹俩，她竟然给我瞒得严严实实的。如果说实话。你还会收杨子秋吗？会呀、啊，会。我知道，所以，我只是为了子秋。孩子做错什么了呢？生下来就没有爸爸，后来妈妈又因为杀人坐牢。孩子也跟着倒霉呢，还不如跟他断了，让你更安心的把他当亲儿子养，他也能安心的在你们家扎根，最好就当世界上没我这个人了，让他把你忘了。可是贺兰跟他说那些话。都是你让他跟他说的，是吗？你糊涂啊！你以为你让子秋认为你不要他就是为他好吗？我也知道不好，但这是我能为他做的最好的，而且你也能安心。
不用担心白养他一阵子。哎呀，我养子秋，我不是为了安心，我也不图图他什么将来回报我什么。我养我女儿也一样，只要他们开心、快乐、健康就好了。我要什么吗？这别人都说我把子秋养得很好，很好。只有我自己知道，他心里他缺一块，就那一块不是说我给他做多少好吃的，我对他多好，他能弥补上的。就那一块，只有你能给他。缺了就是缺了，谁给不了呢？我以后能为他做的，就是不再给他添麻烦。怪不得呢，我一直就觉得奇怪，我说子秋这性格到底是随谁了？自作主张，什么事都自己扛着，不对呀、啊，他妈，挺洒脱一人呢、啊，多想得开呀、啊！今天我算是明白了，还是我不了解你，他还是最像你。是像我吗？如果你觉得你亏欠他的话，从现在开始，你就弥补一些，啊，能补一点是一点。你真是个好人，这要是换了别人家，别人家那是别人家，我们家是我们家。子秋有知道事情的权利，我现在就打电话告诉他。你听我的，贺兰。变成小花猫了。等我长大了，买好多好吃的给妈妈。买什么呀？买包子，买大龙虾，还买大彩电。这不都是你想要的吗？妈妈，那你想要什么？想要什么都行。真的什么都行？嗯，什么都行。那你别生病，乖一点，别变成坏孩子就行。行，我听话。但大